எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர் யூடியூப் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட லேட்டஸ்ட் வீடியோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திலீப் அண்ட் எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர் யூடியூப் சேனல் வந்து இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் டிரைவர்ஸ்லாம் என்ன டிரைவர்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டிரைவர்ஸ்னால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளங்கள் என்னென்ன அதை எப்படி சரி பண்ணுறது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் புதுசாக டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ண என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஸோ வீடியோ மாதிரி நம்ம கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ எதுக்காக நம்ம இப்போ அப்லோட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் மூலயமாவும் பர்சனல் மெயில் மூலயமாவும் என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி வந்து டிரைவர்ஸ்னால் என்னன்னு தொடர்ச்சியாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்காக பிரத்யேகமாக இந்த வீடியோ ஓகே நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் முதல்ல டிரைவர்ஸ் டிரைவர்ஸ் வந்து எது எதுக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துடலாம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா பொருட்களுக்குமே டிரைவர்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது அதாவது இன்க்ளூடிங் கீபோர்ட் மவுஸு வைஃபை கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே டிரைவர்ஸ் இருக்குது டிரைவர்ஸ் வந்து எதுக்கு ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக இருக்குது ஏன் ஒரே டிரைவர்ஸ் இருக்கு ஒரே டிரைவராக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு மவுஸ் இருக்கட்டும் கீபோர்டு இருக்கட்டும் வைஃபையாக இருக்கட்டும் இல்லை கிராஃபிக்ஸு கிராஃபிக்ஸ் கார்டாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு தனித்தனியாக ஒரு ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு வேலையை செய்யும் இது இவங்க எல்லாத்தையும் வேறு வேறு நபர்கள்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஒரு ஆள் ஆட்கள்னு வச்சுருப்போம் ஒருத்த ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஒரு விதமான மொழி பேசுவாங்க அதே மாதிரி நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் வேறு ஒரு விதமான மொழி பேசும் எந்த மொழியும் யாருக்குமே தெரியாது அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பேசுகிற மொழி வந்து இவங்களுக்கு தெரியாது இவங்க பேசுகிற மொழி வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த பெரிஃபரல் எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் தேவை அதாவது இவங்க மொழி அவங்களுக்கும் அவங்க மொழி இவங்களுக்கும் புரிய வைக்கிறதுக்கு நடுவில் ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் தேவை அதற்காக தான் கீபோர்டுக்கு ஒரு ட்ரான் டிரான்ஸ்லேட்டர் மவுஸுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் யூஎஸ்பிக்கு ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேட்டர் தனித்தனியாக இருக்குது இந்த டிரான்ஸ்லேட்டர்னால் என்னென்னா அதுதான் டிரைவர் ஓகேங்களா இப்போ டிரைவர் அப்படின்னா இதோட மொழி அதுக்கும் அதோட மொழி எதுக்கும் மாற்றி மாற்றி தேவைப்படுத்துறது தான் டிரைவர்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டிரைவர்ஸ்லாம் எங்கே எங்கே இருக்குது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம எப்படி செக் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இதில் மேலே கேட்டகரியை செலக்ட் பண்ணி லார்ஜ் ஐக்கானுக்கு மாற்றிக்கோங்க மாற்றிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு பேஜ் வரும் இதில் டிவைஸ் மேனேஜர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இப்போ இந்த டிவைஸ் மேனேஜரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும் இந்த டேபில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் என்னென்னலாம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காட்டிடும் இன்க்ளூடிங் உங்கள் கீபோர்டு மவுஸு ஸ்பீக்கர் எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டிடும் இதில் உங்களுக்கு எதனா ஒரு பொருளோட டிரைவர் இல்லை அப்படின்னா அந்த பொருள் உங்களுக்கு சரியாக வேலை செய்யாது அது நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த டிவைஸ் மேனேஜர் உள்ளார வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த பொருள் ஒர்க் ஆகலையோ அந்த சிம்பிளுக்கு நேராக பார்த்தீங்க அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காஷன் ஐக்கான் மாதிரி இருக்கும் அதாவது அபாய எச்சரிக்கை மாதிரி வேணும் ஒரு எல்லோ கலர் சிம்பிள் இருக்கும் அதை நிறைய இடங்களில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு டிரைவர் வந்து டிசேபிள் ஆகியிருந்தாலும் அந்த பொருள் ஒர்க் ஆகாது இப்போ உதாரணத்துக்கு வைஃபை டிரைவரை நான் இப்போ டிசேபிள் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட ஐக்கனை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே ஆரம் மார்க் போட்ட மாதிரி காட்டும் இப்போ இது டிசேபிள் இருக்குது அதனால் அந்த என்னோட வைஃபை வந்து ஒர்க் ஆகாது இப்போ மறுபடியும் நான் ரைட் டேக் பண்ணி எனேபிள் கொடுத்தா தான் எனேபிள் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் நீ டிசேபிள் ஆகி இருந்தாலும் உங்களோட டிரைவர் ஒர்க் பண்ணாது சரி இப்போ நான் மறுபடியும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நான் வந்து சவுண்ட் டிரைவர் வந்து நான் இப்போ வந்து டிசேபிள் பண்ணி காட்டுறேன் ஜஸ்ட் அந்த சவுண்டு இது ஆரம் இருக்க கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெண்டு டிரைவர் இருக்குது அதில் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் டிசேபிள் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்து எஸ் கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்தவொடனே உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி டிசேபிள் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ ஓடாது ஏன்னா நம்ம டிசேபிள் பண்ணிட்டோம் இப்போ மறுபடியும் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி அப
நான் இப்போ டிரைவர் சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ண உடனே நான் அந்த ட்ரை ட்ரை ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த டி ட்ரைவர் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அந்த ஐக்கான் டபுள் டேப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து ட்ரைவர் சொல்யூஷன் லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டிரைவர் சொல்யூஷன் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன ட்ரைவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி என்னென்ன பொருட்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்றதை அனலைஸ் பண்ணி எது எதுக்கு டிரைவர் இருக்குது எது எதுக்கு டிரைவர் இல்லை எது எதுக்கு அப்டேட் இல்லாமல் இருக்குது அப்டேட் இல் அப்டேட்டோட எது இருக்குது எல்லாமே கரெக்டாக எது இருக்குது அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே பிரித்து காட்டிடும் அப்டேட் இல்லாத டிரைவரோ இல்லை இன்ஸ்டால் பண்ணாத டிரைவரோ நம்ம இது மூலயமாவே எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் எல்லா கம்ப்யூட்டருக்குமே ஒரே டிரைவர் சொல்யூஷன் போதும் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லெனோ ஐடியா பேரில் மூணு டிரைவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டிருக்கு மேலே இன்ஸ்டால் ஆட்டோமெட்டிக்கலுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுறாதீங்க அதை கிளிக் பண்ணால் தேவையில்லாத தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் மோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ அதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட என்னென்ன ட்ரைவர்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி இருக்குதோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிற டிரைவர்ஸ் எல்லாமே டிக் பண்ண மாதிரி காட்டும் சரியாக இல்லாத அப்டேட் பண்ண வேண்டிய டிரைவர்ஸ் எல்லாம் சைடில் அப்டேட்னு காட்டும் அதையும் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அதேமாரி ரீஇன்ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில டிரைவர் காட்டும் அதையும் வந்து மறுபடியும் நீங்கள் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் அதாவது சரி இல்லைன்னு அர்த்தம் அதை வந்து நம்ம ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் டிக் இருந்தால் மட்டும்தான் எல்லாமே சரியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் எது எது உங்களுக்கு தேவையோ எது எது அந்த மாதிரி காட்டுதோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அந்த அப்டேட் மேலே அப்டேட்னா அப்டேட் மேலே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்டேட் ஆகிடும் ரீஇன்ஸ்டால்னா ரீஇன்ஸ்டால் மேலே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரீஇன்ஸ்டால் ஆகிடும் இந்த மாதிரி என்னென்ன டிரைவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிரைவர் ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது இதுதான் வந்து டிரைவரை பார்த்தோன்னா முழுமையான விளக்கமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த டிரைவர் சொல்யூஷனில் இன்னொரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நான் வந்து ஒரே ஒரு டிரைவர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி காட்டுறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு டிரைவர் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் ஆகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா குட் நாட் இன்ஸ்டால் டிரைவர்னு சொல்லிட்டு வருது அதாவது இந்த ஃபைல் வந்து அந்த டிரைவர் சொல்யூஷனில் இல்லை ஸோ அதனால தான் அந்த ஃபைல் இருந்து இன்ஸ்டால் ஆகலை நான் பென் டிரைவரில் காப்பி பண்ணும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்திருக்கலாம் ஸோ அதனாலே இருக்கும் ஓகே நீங்கள் வந்து உங்களோட டிரைவர் சொல்யூஷன் ப்ராப்பராக டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எந்த யாருமே உங்களுக்கு காட்டாது எல்லாமே ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் சைடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் எதனா தேவைப்பட்டதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா ரஷ்யன் மொழியில் கூட அது இருக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம டிரைவர் சொல்யூஷன் எப்படி இன்ஸ்டால் டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே லிங்க்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லிங்க்கு கிளிக் பண்ணவொன்னே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வரும் இதில் வந்து கிளிக் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜுக்கு கொண்டு போகும் இதில் வந்து மேலே செகண்ட்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த செகண்ட்ஸு ஜீரோ செகண்ட்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்கால் டவுன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கெட் லிங்க்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த கெட் லிங்க் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த பேஜுக்கு லோட் ஆகும் நடுவில் தேவையில்லாத டேப்ஸ் எதனா வந்துச்சு ஓப்பன் ஆனிச்சுன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மறுபடியும் அதே பேஜ் வரும் அந்த கெட் லிங்க் கிளிக் பண்ண உடனே அதே பேஜ் வரும் மறுபடியும் செகண்ட்ஸ் வரும் கீழே ஸ்கால் டவுன் பண்ணிங்கன்னா அந்த செகண்ட்ஸ் முடிஞ்ச உடனே கெட் லிங்க்னு மறுபடியும் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக உங்களோட டவுன்லோடிங் பேஜுக்கு போயிடும் இப்போ நடுவில் ஏதாவது தேவையில்லாத பேஜஸ் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம இப்போ டவுன்லோட் பேஜுக்கு வந்துவிட்டோம் இப்போ ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா டவு டவுன்லோட் ட்ரைவர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் லேட்டஸ்ட் வசன் தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டவுன்லோட் டவுன்லோட் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இன்னொரு பேஜுக்கு ரன் ஆகும் லோட் ஆகும் இந்த இந்த பேஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வந்து கீழே லோடிங் லோடிங் ஆகிட்டே இருக்கும் டவுன்லோட் வந்து லோடிங் ஆகி